Bonjour, bienvenue au podcast Agile Beam. Donc, ça, faisait, ça faisait un petit peu longtemps que je n'avais pas sorti euh, d'épisode. Euh, en ce moment, je suis assez occupé parce que je sors une nouvelle version de l'application Brix. Donc, vous pouvez trouver à l'adresse brixapp.io et euh, on, va, on va rajouter pas mal de fonctionnalités et notamment une, une, vision, euh, une vision globale des projets au niveau de l'agence et euh, plein d'autres choses. Si vous êtes intéressé par ça, vous pouvez me contacter et, euh, et on peut en discuter pour, pour que je vous explique un peu euh, notre développement. Voilà, et du coup, euh, là, je reviens un peu sur, euh, sur l'Agile Beam et sur euh, ce podcast. Et donc, euh, avec un, un nouvel épisode sur le thème des design systems. Donc, euh, je ne sais pas si ce terme vous parle. Donc, c'est un, un terme qui est populaire dans, dans le design web, le design d'interface et qui est de plus en plus important euh, dans ce domaine. Et, euh, mais en fait, en, en, en écoutant, euh, en me renseignant sur le sujet, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un parallèle avec l'architecture. Donc, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Donc, ce parallèle, c'est quoi En fait, moi, je vous explique déjà un petit peu mon histoire avec les design systems et euh, pourquoi c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement. En fait, dans les années euh, 2005-2006, je travaillais pour une agence d'architecture euh, d'urbanisme assez connue, euh, donc française, qui s'appelle l'agence Terre. Et euh, donc, à l'agence Terre, je, euh, je faisais pas mal de DCE, en fait, et je travaillais du coup sur euh, pas mal de détails. Euh, J'ai eu l'idée, en fait, de, de documenter ces détails, ce qui n'était pas vraiment le cas avant, euh, de manière à que les personnes de l'agence euh, puissent avoir des informations sur comment faire, par exemple, un garde-corps euh, standard, entre guillemets, euh, de l'agence Terre, ou euh, tel euh, un autre détail euh, voilà, de, de l'agence. Et euh, pourquoi, pourquoi j'ai pensé que c'était une bonne idée euh, en fait, souvent, les agences d'architecture, les agences d'urbanisme, peu importe, euh, on, a, on, on, on a des solutions qu'on réutilise de projet en projet. C'est quelque chose de tout à fait normal. C'est ça qui, qui est l'expérience de l'agence. C'est ça qui fait le style de l'agence aussi. Si, si une agence avait tout le temps un style différent, avec toujours une manière différente de faire les garde-corps, de faire, je ne sais pas, les, les terrasses en bois, etc., et eh ben, finalement, on perdrait un peu le fil. Euh, bah, ça, ça arrive, hein, ça arrive des, des architectes qui, qui changent de style euh, vraiment au cours de leur carrière. Il n'y a, a pas de souci avec ça. Mais souvent, on a un style qui se répète et c'est quelque chose de bien. Mais par contre, là où ce n'est pas très bien, c'est la manière d'utiliser ces, euh, ces éléments répétitifs. En fait, en architecture, on a un peu l'illusion euh, qu'on fait à chaque fois des one-shot, des, des créations qui sont uniques. Et en fait, ce n'est pas le cas. Quand on regarde l'œuvre des grands architectes, on voit que les bâtiments se ressemblent. Ce qui pêche, c'est qu'on n'assume pas cela. L'assumer, c'est quoi bah, C'est dire euh, les éléments se répètent, les détails se répètent. Et c'est bien parce que c'est un détail qui va s'améliorer avec le temps. Et pour que ça s'améliore, il faut qu'il y ait un endroit où on définisse que c'est un détail de l'agence, euh, qu'il est utilisé sur tel projet, tel projet, tel projet, euh, qu'on a constaté des problèmes sur, euh, sur tel projet, euh, mais euh, voilà, parce qu'on a utilisé tel matériau, dans les prochaines versions de ce détail, on va faire autrement, etc. Il y a aussi un peu comme dans l'industrie, euh, l'industrie, ce ne sont pas des créations uniques, et quand euh, le produit arrive sur la chaîne de production, il a déjà été testé pas mal de fois, il est produit en série, il peut avoir des modifications pour l'améliorer. Ils peuvent faire ça parce que le produit reste relativement constant dans sa fabrication. Et pareil, euh, il est documenté, donc il y a des, il y a des feedbacks, il y a des retours euh, d'utilisation qui, euh, qui donnent des indications pour l'améliorer. Donc, euh, voilà le sujet, le problème. Et en quoi un design system pourrait être une solution à ça Donc, pour cela, j'ai besoin de vous introduire un peu qu'est-ce que c'est pratiquement le design system dans le cadre du design d'interface web. Donc, dans le web, tous les sites, les applications que vous utilisez au jour le jour, donc, il y a des éléments euh, communs, euh, récurrents, en fait, qui vous servent à interagir avec l'interface. Donc, par exemple, les menus, ça peut être une pop-up qui s'affiche et qui vous demande une information. Euh, ça peut être euh, l'affichage euh, bah, de vos projets d'architecture avec une image, un petit titre, un sous-titre. Ça, on appelle ça une carte. Et les cartes, c'est assez euh, fondamental dans, dans le design d'un site. Voilà, il y a toute une série de choses qui ne sont pas des choses qui sont spécifiques au site parce que le web a pareil, de la même manière que l'architecture qui a des portes, des fenêtres, euh, des planchers, des, des choses qui sont connues de tous, mais adaptées dans un style particulier. 
le web, pareil, a des éléments standards, un vocabulaire, euh, des pop-up, des menus euh, qu'on ne peut pas changer. On ne peut pas juste venir en tant que designer et dire bah « là, moi, je vais, je vais inventer autre chose que le menu ». Donc, on ne réinvente pas la roue, on utilise des éléments standards. Mais par contre, évidemment, ils ont un style, ils s'adaptent à, à la, la marque. Euh, voilà, il y, y a toute une série de choses là-dessus. Et donc, il y a deux niveaux. Il y a le niveau d'adaptation à euh, la compréhension générale de ces éléments du web, de la même manière qu'on s'adapte à, à la compréhension générale des éléments d'architecture. On ne peut pas juste réinventer la porte, mettre la poignée en haut ou en bas. Ça, c'est vraiment une expérience de beaucoup d'années et on, ça ne sert à rien de réinventer ça. Et après, il y a le niveau interne à notre projet, mais également interne à l'agence. Donc, euh, c'est-à-dire que dans tel projet, peut-être qu'on va, on va créer une nouvelle euh, idée de garde-corps, pourquoi pas Et euh, ce serait intéressant que si dans d'autres projets, cette idée est réutilisée, euh, que l'information soit accessible. Et même à l'intérieur du projet, évidemment, on va essayer de ne pas avoir trop de, de, de modèles différents pour de mauvaises raisons. C'est-à-dire des modèles qui, par exemple, un, un modèle de garde-corps ou peut-être de porte ou de fenêtre, qui, où les dimensions varient, mais de manière qui n'est pas visible de l'utilisateur de, de, de l'utilisateur du bâtiment. Ça ne sert à rien. C'est une diversité qui n'apporte que de la complexité de gestion, mais qui n'apporte pas de vraie valeur ajoutée. Donc, c'est ça qu'il va falloir faire. Donc, euh, en quoi euh, le design system euh, répond à un besoin pour uniformiser ces éléments Donc, déjà, un design system, c'est quoi En fait, c'est une sorte de catalogue de tous les composants qui vont constituer le vocabulaire d'un projet ou même donc d'une euh, série de projets. Et donc, ces, euh, ces composants donc, sont organisés par, euh, par leur type. Euh, donc, dans le cadre de l'architecture, on pourrait imaginer, par exemple, organiser tous les, les, les détails de garde-corps, organiser tous les détails de toiture, etc. Et essayer de les distinguer euh, suivant leur cas d'usage. On peut aussi... Euh, documenter certains composants, certains éléments et dire euh, qu'on souhaite ne plus les utiliser. Quelqu'un qui travaille dans l'agence, qui arrive, euh, euh, il ne connaît pas du tout l'historique et après il dit « Ah oui, c'est intéressant, moi j'ai connu cette agence pour tel détail, c'est très joli, je vais, je vais le réutiliser. » Alors il part sur cette hypothèse, sauf que peut-être qu'il n'est pas au courant que ce détail, en fait, ça ne s'est pas bien passé sur le sur site, en fait, il y a beaucoup de problèmes, etc. Et, et donc on ne veut pas faire la même chose. Donc documenter le fait qu'on qu veut arrêter de faire quelque chose, c'est déjà quelque chose d'important. Donc, pratiquement, c'est quoi En fait, euh, donc, dans le web, dans, dans le design d'interface, il y a des outils qui permettent de lister tous ces composants. On peut les utiliser également en architecture. Euh, il y en a un, par exemple, qui s'appelle Figma, qui est gratuit. Imaginez, par exemple, que vous exportez euh, vos documents type, bah, les, les, les élévations, euh, les plans, etc., sur Figma. Vous insérez, vous insérez donc les images dessus et à chaque fois, vous, vous documentez ces choses-là. Vous pouvez l'exporter en PDF. Donc, il peut très bien avoir un PDF qui est mis à jour avec tous ces détails. Et à mon avis, c'est quelque chose qui est très, très bien. Après, vous, vous pouvez évidemment le faire avec d'autres outils. Mais ce qui est important, c'est euh, de faire contribuer tout le monde, de faire que tout le monde soit au courant de cette volonté de documenter les composants euh, de l'agence, les détails de l'agence, euh, de faire qu'on ne prenne pas forcément la version exacte d'un projet, mais qu'on essaie de le rendre plus générique, de dire bah, finalement, dans ce projet, il y avait une particularité, c'est ça. Et, euh, mais on, on va, on, ça, c'était vraiment spécifique au projet. Dans la version standard qu'on peut se servir comme point de départ dans les projets futurs, on va faire quelque chose de plus simple. Voilà. Et en quoi cela, ça peut vous aider bah, Quand on a une documentation claire des détails type de l'agence qui peut être mise à jour par toutes les personnes de l'agence, on va perdre beaucoup moins de temps à euh, dessiner des choses qui sont finalement, en anglais, on appelle ça « boilerplate », c'est-à-dire des choses qui sont banales, en fait, qui ne font pas la valeur ajoutée du projet. Euh, la valeur ajoutée du projet, ça va être un espace particulier, une solution particulière dans ce contexte-là, mais on va utiliser pour euh, faire cette solution des éléments qu'on a déjà en stock. Et donc ça, c'est une première chose, éviter de perdre du temps à refaire des choses qui finalement ont déjà été faites par d'autres. Un autre avantage d'avoir un design system, c'est que ça permet de ne pas reproduire les mêmes erreurs que dans le passé. C'est-à-dire que vous pouvez documenter bah, les, les détails, comment ils ont été mis en place sur les différents projets et ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et éviter de refaire les mêmes erreurs. 
Également, bah, évidemment, vous pouvez monter en qualité, un peu de la même manière qu'un industriel, en fait, de version en version, il va améliorer son produit. Bah, vous également, euh, dans l'implémentation, dans la mise en œuvre euh, de vos détails sur vos différents projets, vous, vous allez pouvoir l'améliorer, prendre en compte euh, la, la réalisation. Parce que, évidemment, si on le conçoit bah, de manière abstraite et après on le voit sur un chantier et sur un vrai projet, ce n'est pas la même chose. Donc, on peut évidemment l'améliorer. Et enfin, bah, vous allez créer une cohérence, en fait, dans votre style qui va... Euh, donner une impression euh, de lisibilité. Donc, vous pouvez communiquer également sur euh, cette cohérence. Donc, ça, un design system, ça peut être aussi un outil de communication. On le voit très bien là dans les, les grosses euh, sociétés. Elles, elles publient leur, leur design d'interface, par exemple Decathlon, euh, une boîte française, mais plein d'autres boîtes à l'international. Euh, Google, Facebook, tous ont leur design system en ligne. Donc, c'est quoi l'avantage pour eux bah, C'est le fait que ça soit en ligne, ça donne une... Euh, ça donne une obligation en fait, d'être clair sur la manière d'exprimer euh, ce qui compose euh, nos interfaces. Mais ça peut être aussi un moyen de montrer que ce qu'on fait, c'est cohérent, qu'il y a une cohérence globale. Euh, il y a même donc, des design systems qui sont publics. Donc, on pourrait imaginer ça euh, pour l'architecture. Bon, il, il y a un peu euh, un, une, un gap culturel à franchir euh, dans la notion de partage, mais rien ne l'empêche euh, pratiquement. Donc, par exemple, dans le domaine de l'UX, euh, ceux qui ont des, des design systems open source qui peuvent être réutilisés, qui, doit, enfin, qui ont été conçus pour une utilisation massive, c'est par exemple euh, Google avec son design system matériel qui sert de base à des centaines et des milliers de sites. Donc, à la fois, après, le, le style se répète de, style, de site en site. Ça, c'est une chose. Mais euh, donc c'est un élément peut-être négatif parce que c'est toujours un peu pareil. Mais un élément positif, c'est que ça élève la qualité de l'interface. Ça donne un vocabulaire commun à de très nombreux sites et ça évite à beaucoup beaucoup d'utilisateurs finalement de, de galérer parce que à chaque fois ils, ils ont une nouvelle expérience à euh, comprendre. Donc voilà pour euh, les intérêts du design system. Après comment faire en pratique Donc vous pouvez euh, la première étape en fait c'est de lister tous les composants, tous les détails en fait qui fait euh, qui sont importants pour vous, qui fait le style de vos projets, de le faire euh, si possible en, en petits groupes ou, euh, ou à la limite avec euh, toute l'agence si c'est possible si vous n'êtes pas une trop grosse agence et euh, essayer de voir sur quel projet ces détails ont été implémentés, de voir un peu les différences, les, différents, les différences entre les projets, euh, ce qui est spécifique au projet et ce, que, ce qui est plutôt générique. Et après, de trouver un moyen pour le documenter. Donc évidemment, il y a beaucoup de moyens. Ça peut être sur InDesign, ça peut être sur AutoCAD, ça peut être sur n'importe quoi, euh, pourvu que ça soit accessible facilement par toutes les personnes de l'agence, qu'on puisse faire des mises à jour, euh, qu'éventuellement on puisse le publier en ligne, ça c'est encore une autre option. Donc moi ce que je vous suggère, euh, si euh, vous ne connaissez pas, c'est de tester Figma, donc il y a un outil de dessin en ligne qui est très sympa, donc, qui est utilisé par euh, les designers du monde entier, euh, qui est gratuit, la version gratuite elle est très étendue, donc ça c'est une option et qui permet également de, euh, de le publier en ligne sans problème. Après vous pouvez plus classiquement utiliser euh, InDesign par exemple, et avec une page par détail, il euh, faut juste penser à pouvoir le mettre à jour de manière simple. L'avantage d'un outil comme Figma, c'est que c'est tout le temps en ligne. Il n'y a pas de notion de version, c'est toujours, toujours à jour, accessible de partout. Voilà, c'est ça qui est, qui est tout de même important. Si vous voulez des conseils plus détaillés euh, et adaptés à votre cas sur comment mettre en place cela, ben je peux évidemment vous aider. N'hésitez pas à me contacter, par exemple sur LinkedIn. Et enfin, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode sur cette chaîne Agile Beam Podcast où on va parler d'autres thèmes sur l'agilité et sur différentes méthodes qui peuvent vous faire gagner du temps et rendre votre collaboration plus efficace pour dessiner des meilleurs projets. Voilà, à bientôt